¿Cuándo se producirá la independencia de Cataluña? Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. ¿Cuándo se va a producir? Muchas apuestas. Mucha gente que opina. Y yo también voy a dar la mía. Y me gustaría saber, además, qué piensas de lo que te voy a decir. Hay una cosa que está clarísima. Y es que con el pacto entre el Partido Socialista del Gobierno y Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa, se ha preparado el pacto de la independencia fiscal. Pero el paso de la independencia fiscal a la independencia política ya es una frontera muchísimo más pequeña. Y además, lo más grave de todo es que Cataluña va a conseguir con este pacto la independencia fiscal sin necesidad de un referéndum y saltándose por, eh, por el, saltando por el aire absolutamente eh, todo el modelo de financiación actual para el resto de eh, las comunidades autónomas. Eh, todo esto tiene enormes implicaciones. La primera de todas, clarísimamente, es que el día que el Congreso de los Diputados apruebe la independencia fiscal de Cataluña, por muchos recursos que se lleven al Constitucional, el Constitucional ya sabéis de quién depende, se producirá el, primero, el primer paso y el más importante de todos para que mañana Cataluña sea independiente. Pero a la vez lo que está generando es un problema salvaje al resto de las comunidades autónomas. ¿Y por qué está produciendo un problema salvaje al resto de las comunidades autónomas? Porque a partir de ahora los 58.000 millones que antes este año va a recaudar en la agencia tributaria, de los cuales, de los cuales prácticamente 24.000 millones retornaban, se quedaban en el Estado para repartirlos entre el resto de las comunidades autónomas, a partir de ahora desaparecen. Pero la ley orgánica de la financiación de las comunidades autónomas no prevé una solución para este tema, porque la, la financiación se divide el 50% de la recaudación total del IRPF, el 50% de la recaudación total del IVA y el 58% de la mayoría de los impuestos especiales. ¿Esto qué produce? Bueno, esta es la ley que está aprobada desde el 2009 y a partir de aquí no existe alternativa. Si lo que se recauda son 58.000 millones de euros menos, las partes correspondientes de IRPF, de IVA y de impuestos especiales suman 24.000 millones, hay 24.000 millones menos de euros a repartir. Y que no os cuente la milonga de la solidaridad y que Cataluña va a mandar algo para España de la solidaridad. Mentira con China. El gran problema es, no importa que se creen nuevos impuestos, no importa que de pronto el Estado diga que, que eh, va a darle más dinero, es que no puede. La ley orgánica de la financiación es muy clara. El dinero que hay para darle a las comunidades autónomas es el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales. Y demás. Y por lo tanto, lo que habría que hacer es, en su momento, es cambiar una ley como la, la ley orgánica de la financiación. ¿Y qué pasa? Que el Estado va a decir que en lugar del 50, al, lo va a subir al 60 o al 65% del IVA y del IRPF y al 70% de los impuestos especiales. ¿Y de qué va a vivir Pedro Sánchez? ¿Cómo va a pagar el Falcon? ¿Cómo va a pagar 22 ministerios? ¿Cómo va? Es imposible. O sea, lo que acabamos, de, lo que acaba de pactar. Pedro Sánchez con Esquerra Republicana es la destrucción del Estado de las autonomías tal como lo conocemos es la destrucción del Estado tal como lo conocemos es la destrucción de la Constitución del 78 tal como está y además acaba de volar y dar la vía de solución para la independencia de Cataluña y esto que os cuente las milongas que quieran que os digan lo que quieran, me da lo mismo, es mentira, esta es la única verdad, la que os estoy contando en estos momentos. El 50% del IRPF, el 50% del IVA, el 58% de los impuestos especiales es lo que sirve para financiar el conjunto de las comunidades autónomas. Y si no, y si hay 24.000 millones menos, pues hay 24.000 millones menos a repartir entre todas las comunidades. Así que, no dejaros que os engañen, esta es la pura y la cruda realidad, y por favor, hágame un favor, 
decidme lo que opináis, si creéis de que existe alguna otra solución, proponérmela porque me interesa muchísimo. Y no te olvides, distribuye esta información, síguenos en el canal y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. Thank you.